Hey guys, uh, Aris again. Wala ba kayo mga kamay dyan? So, another unboxing na naman tayo. So, right now, so mag unbox tayo ng CPU cooler. Ito nga ang uh, Cooler Master T400 Pro. So, ito yung uh, CPU cooler na gagamitin natin dun sa build ko ngayong year 2021. Kung saan uh, hindi ko gagamitin yung, uh, yung stock fan ng AMD. So, ito yung gagamitin natin uh, CPU cooler. So, nabili ko to sa Lazada around uh, 2, 3, 2, 2, 5 to sa Lazada nung time na lockdown pa. So, right now, gagamitin ko ngayon. Check natin yung performance. I-unbox natin. Um... Uh, check natin yung features tapos uh, then uh, i-check natin or i-monitor natin yung CPU temperature natin once na ito yung gagamitin nating uh, CPU cooler then guys kung itatanong nyo uh, may mga setup na liquid cooling may mga liquid cooling na AIO na hindi ko pa natatry so para sa akin kasi ang air air cooling uh, madaling i-maintain uh, medyo matagal masira So, less hassle, less maintenance. Uh, effective naman. Uh, kung i-compare nyo sa mga uh, water cooling, so, hindi naman siya napag-iiwanan. So, yun nga, madaling i-maintain. the same time, uh, mas cheapest kung i-compare nyo sa uh, liquid cooling or sa water cooling. But, depende pa rin sa sa brand nyo. Ngayon, guys, so, kung tatanungin nyo ako, ano ba yung mas effective? Uh, air, air or water cooling? So, Depende rin sa brand. Para sa akin, effective naman yung air cooling. So, dito sa vlog natin, may na-mention din ako sa inyong, uh, or meron akong na-feature na isang product din na uh, yung massive uh, CPU cooler from China, yung budget CPU cooler. Ang tawag doon is yung Snowman. So, na nagamit ko rin yun sa unang build ko. So, very effective naman yung Snowman. So, yung nireview natin yung Snowman, so talagang kitang-kita nyo, bumaba yung temperature ng CPU natin. So, um, meron siyang 6 heat pipe. So, unlike dito sa Color Master na binili natin, meron siyang 4 heat pipe. So, yun yung aalamin natin kung effective talaga to. Then, check natin yung CPU temperature ko once na install natin to. So, okay? Unbox na natin yung product. Cooler Master uh, CPU Cooler T400 Pro. So, nakita ko sa specifications niya, uh, double fan siya na 120mm fan. The same time, uh, 4 yung heat pipes niya. Also, ang compatibility niya na mga socket, uh, pag sa Intel, LGA 2066, 2011, 1366, 1155, at LGA 775. Yun nga, so since na ang gagamitin nating system is uh, Ryzen uh, 5 2600, so compatible to sa AMD, socket AM4, AM3, AM2, FM2, FM1. Then, yun nga, uh, meron siyang 120mm uh, P PWM uh, LED fan. So, buksan natin yung package. Okay, ito yung fan natin, CPU cooler natin. Alright. So, kung mapapansin nyo guys, so, apat yung copper heat pipe niya, ito yung direct touch sa CPU natin. Then, ito yung W, yung PWM na fan. Okay, by Cooler Master. So, yung airflow niya, guys. So, ito yung fan. So, ang intake niya, papunta doon. Then, intake din ng isang fan, papunta doon. So, isang direction lang. Then, meron siyang color. Meron siyang, ano, meron siyang cover na red. Noong time na binili ko siya, uh, dalawang option. I think may black at red. So, yung red yung pinili ko. Then... Pagdating sa connector, so separate yung connector ng dalawang fan. So, I think may ano siya, meron siya ditong uh, splitter. So, check natin mamaya. Okay. 
Okay? So, medyo malaki siya ng konti. Ito yung accessories box na kasama. Yun, so, ito yung pinaka-splitter ng fan natin. So, ito yung i-coconnect natin sa motherboard. Tapos, eh, dito natin i-coconnect yung dalawang fan. So, ito yung pinaka-splitter natin. Then, ito yung mga bracket. Bracket for Intel and AMD system. So, makikita nyo. So, kompleto yan. Plus, may included siyang thermal paste. Master Gel Pro. So, yun yung included na thermal paste. So, ito yung mga bracket natin for Intel at AMD. So, mamaya identify na lang natin kung ano yung bracket ng Intel, kung ano yung bracket ng AMD dito. So, pag i-assemble na natin yung system natin. Then, user's manual. So, sa user's manual, dito nyo makikita yung direction kung paano install yung um, CPU cooler if AMD system ka or Intel system ka. So, makikita mo na kaagad sa diagram yung directions natin. So, sa mga sa mga newbie or uh, first time na mag install ng cooler na ginto, so very important tong um, manual natin.
Okay guys, so nandito na tayo sa system, naka-install na or naka-deploy na yung cooler natin. So gagamit lang ako ng Cinebench para i-stress test natin yung CPU kung saan uh, i-benchmark natin. Then same time, gumamit din ako ng hardware monitoring para ma-check natin yung temperature ng processor ko. Ang processor pala na ginamit ko dito guys is uh, AMD Ryzen 5 2600. Kung mapapansin nyo guys, yung CPU ko, yung loading niya, naka 100%. The same time, sa hardware monitoring ko, yung temperature ng uh, processor natin, naglalaro lang siya sa 59 degree Celsius to 60 degree Celsius just because yung cooler na ginagamit natin is etong uh, cooler master na Hyper 212 or yung T400 ng cooler master. Yun guys, so nasa 9th ranking tayo ng Cinebench natin. The same time, ang points na na-accumulate natin is 5,852 para doon sa CPU um, multi-core multi benchmarking natin, guys. Here you go, guys. So, maganda naman yung result. Uh, masyadong mababa naman yung temperature ng CPU natin. Naglalaro lang siya sa 59 degrees Celsius to 60 or 61 degrees Celsius. So, not bad para dun sa performance ng Cooler Master na T400 Pro natin or Hyper 212 natin. So, what you are waiting for guys? So, kung naghahanap kayo ng budget pero malupit na CPU cooler, Uh, isa sa recommended ko sa inyo itong uh, Cooler Master na T400 Pro by Cooler Master. Yan guys, so kung nagsuhan nyo yung video ko, maraming salamat sa mga sumusuporta. Just click like and share lang. Click nyo na rin yung notification button para lagi kayong updated. So again guys, maraming salamat. Bye!